tu patrona se llama Anastasia y no Muriel. Y que su oficio es ingresar cocaína en Estados Unidos desde Colombia. ¡Modesta! ¡Modesta! Yo te bendiga, es la verdad. Me ofrecieron mucho dinero y yo lo acepté, hija, pero... Si la policía encuentra un solo gramo de cocaína, nos cae encima. Su hija acaba de entrar en un profundo coma cerebral. Yo no quiero terminar muerto o secuestrado o algo así. ¿Por qué no te acuestas conmigo, Renato? ¿Mm? Renato dice que mientras no tengamos la seguridad que se necesita, la coca tiene que estar en otro lugar. Muriel está embarazada. ¿Pero de quién puede ser ese bebé? Claro, podría ser de Nathaniel, pero... Pues también están esos... imbéciles que la violaron, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Esto es una trampa! ¿Qué mierda está pasando aquí? ¡Venga, deprisa, deprisa! No, se sigue adelante, sigue adelante, Esparza. No te detengas, Esparza, por ¿Qué? favor. ¿Qué? Te volviste loco. No, 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 no. Dale para atrás, dale para sí, atrás. Vamos, sí, vamos, vamos, ahora, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Sospechas de nosotros, por favor, tranquilícense y vamos a pasar ahí. Lázaro, conmigo. Riquelme, corona. Venga, hagamos lo nuestro. No, vámonos de aquí. Venga, tranquilos, tranquilos, relajaditos, relajaditos. Venga. Venga, ahí, pasando el coche rojo a la izquierda, Esparza, venga. Está mirando para acá, ¿no? No, venga, arre, arre, arre. Ahí está, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Nos vieron o no? ¿Nos vieron? No, 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 está, está. ¿Seguro? ¿Qué fue eso? No ¿Ah? No tengo ni idea. ¿Qué fue eso? Riquelme, en una hora quiero interrogar al detenido. ¿Y no vas a esperar al abogado? ¡Al demonio, su abogado! No espero ni por Jimmy Carter. Justo ahora que tenemos algo. Nos salvamos de milagro, ¿eh? No lo habrán visto. Pues a nosotros no, pero al coche sí. ¿Por qué el Chuck Norris ese nos mandó ahí a la bodega de Serrano, eh? ¿Qué Chuck Norris? ¡Renato! <risa> bueno, sí, yo me estoy preguntando lo mismo. ¿Ustedes creen que Renato nos puso una trampa? No sé. Hay una sola forma de averiguarlo. ¿A dónde vamos? Les recuerdo que andamos con 400 kilos de coca aquí atrás. Ay, ahí me digas. No es como para andar paseando por Miami. ¿Qué pasó, señorita? Me tienen aquí esperando, no me dicen nada. No lo sé, señora. En un momento el doctor va a venir a hablar con usted. Por favor, tenga paciencia. No, no puedo tener paciencia, señor. ¿Quién te puede tener paciencia en esto, señorita? Por... Señora, doctor. Señora. Dígame qué pasa con mi hija. No me dice nada, doctor. Señora. Su hija acaba de salir del coma. Tranquila. Muchas gracias. Muchas gracias. Tranquila. Todavía no entiendo qué estamos haciendo aquí. ¿Por qué estamos en tu casa? Tenemos que ir a dejar la mercancía a la fábrica. No, ahora no, Adán. Es muy peligroso. Esperemos un par de horas. La policía podría estar siguiéndonos. Estoy seguro que nadie nos vio, Esparza. Alejo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién los está siguiendo? Mi amor, ¿Qué por pasó? Favor. ¿Por qué viene la policía? Mi amor, por favor, ahora no, estamos ocupados. Por favor, piensa en Mi amor, ahora no. Ándate para adentro. Ok. ¿Están desconfiando de mí? ¿Es eso? Nadie ha dicho eso. ¿Y tú, Conrado? ¿Somos colocolinos los dos? Yo nunca he sido el Colo-Colo. Soy de la Universidad de Chile, que te quede claro. ¿Alguien más sabía que íbamos donde Serrano? Es que no era un secreto. Todo el mundo sabía, hombre. ¿Saben qué? Yo estoy sospechando de alguien. La señora ya salió del coma, pero sigue... Pues sigue grave. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Me alegro, pero estamos aquí por otra razón. ¿Cuál? ¿Por qué no se entregaste a la policía, Renato? ¿Qué? No me voy. Me pusiste una trampa en la bodega de Serrano.
que me a solas con él. hacia dónde va esta conversación. ¿Por qué no mejor se van y regresen cuando estén más tranquilos? A ver, a ver, a ver, a ver. Estuvimos a punto de caer con 400 kilos de coca. Nos merecemos una explicación. ¿Cómo podemos estar seguros que tú no mandaste a la policía a la bodega de Serrano? Porque he estado aquí todo el tiempo, al lado de la señora. ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí no me convences. A mí tampoco. Pues yo no estoy aquí para convencerlos. Entiendo que están asustaditos porque vino la policía, pero yo no tuve nada que ver. Pues cómo no. Nombre completo y fecha de nacimiento. He dicho nombre y fecha de nacimiento. Vamos a hacer una cosa, Serrano. Vamos a jugar un juego. Mira, vamos a jugar que esto es una iglesia y yo soy el cura. Tú eres el pecador que viene a confesar sus pecados. Tú me platicas y yo te escucho. ¿De acuerdo? Nombre. ¿Tú sabes cómo me llamo? ¿Para qué me preguntas? Porque me gusta escuchar tu voz, hijo de perra. Mira aquí. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto por culpa de tu jefe? ¿Eh? ¿Quieres que contemos los inocentes que han asesinado a vuestros sicarios? ¿Eh? Yo no tengo jefe. Tienes unas hijas muy bellas, Serrano. ¿Quieres que se queden solas si a ti te pasa algo? ¿Eh? ¿Eso quieres? ¿Quieres que tus mellizas se queden huérfanas de padre? Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Que ya ni tus hijas te conmueven? Sí, estoy aquí esperándote. ¿Qué me tienes? Sí, esa es la placa que te di, es de Miami. Mercedes Ortúzar. ¿Y la dirección? Gracias, mi hermano. Te debo una. Y una grande. Bye. ¿Dónde está el vendido de tu jefecito? Está interrogando a Serrano en el calabozo. Bueno, yo me voy. Si pasa algo, me llamas. Yo te aconsejo que esperes a que él termine el interrogatorio. ¿Por qué yo? Ya yo no estoy en este caso. Y mientras esté el imbécil ese al frente, no pienso poner un dedo ¿Qué? para esa investigación. Ahora bajito, compadre, que te vas a buscar un problema. Está bueno ya. Es lo que pienso. A ti no te voy a mentir. Este cuartel y esta institución me la tienen... Bueno, jefe. Jefe, eh, quiero enseñarle esto. Que ya lo terminé. Eso. Alejo, yo también quiero ir contigo a la fábrica. Está todo ordenado aquí, mujer. ¿Para qué quieres ir a la fábrica? Porque le prometí a Olmedo y a los otros chicos que les iba a llevar unas empanadas. ¿Ves? Además, quiero conocer tu sitio de trabajo. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Me tienes algo que esconder? No. Bueno. No se te ocurre que estás escondiéndote algo a ti, ¿no? Porque lo que, lo que pasa es que me parece... Me parece un poco extraño que quieras conocer ahora mi trabajo. No. Simplemente que me gusta mucho que me hayas escuchado y que estés tomando otro camino. Quiero, quiero conocer, quiero saber. A ver, mujer. Yo no sé qué está pasando por esa cabecita loca que tienes. Pero si quieres ir, bueno, está todo bien. Mm, ok, súper. Bueno, voy por ellas. Sí, sí, sí pero rápido, por favor, sí, rápido. Me sí, es que no tenemos mucho tiempo, estoy atrasado. Mi amor, de verdad. Bueno, eso era el auto. Pero te volviste loco y sí temporada por el ejército entero. Mm, siempre es mejor que sobren a que falten. No te preocupes que entre tus socios los escoltas se las van a comer todas. <risa> claro, como no eres tú la que paga, a ti te importa un carro. 
Ay, Eso. por favor. No me vengas a hablar de plata, ¿sí? Además, yo estoy tratando de ayudar. Porque contigo todo es un problema. Cállate, por favor, cállate. Un segundo, cállate. Alejandro, favor, no me gusta. Loco. No me gusta que me calles. Nunca nada te gusta. No, 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 sí, que me gustan cosas, pero tú, tú siempre estás peleando. Yo solamente quiero ayudar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estabas? Llegué hace rato y no te había visto. Pues, ¿dónde voy a estar? Trabajando. ¿Haciendo tu peliculita? Sí, haciendo mi película. Sugar Lips, ¿no? Así se llama. Sí, sí, pero ese nombre es temporal. Sergio se lo puso mientras tanto. A mí tampoco me gusta mucho. Bueno, si se llama Sugar Lips, yo creo que el nombre está bien puesto. Porque tiene unos labios muy dulces. ¿Dijeron algo de tu socia en el periódico? No. Y es raro porque es como si la noticia hubiese desaparecido. O están silenciando a la prensa, ¿no? ¿Y quién? ¿Yo qué voy a saber? Ya sabemos que Anastasia no es de las más honestas, ¿no? No diga eso. ¿Por qué? Porque tú no la conoces. No hables de ella. <risa> Ay, no, flaco, no te vayas otra vez. Acabas de llegar. Pues nada más vine a darte un beso, güera. Me tengo que regresar a la oficina. ¿Me traes el destapador por ahí? ¿A esta hora? Oye, entiendo que se haya complicado de los perfumes con lo que le pasó a tu jefa, pero ¿no has estado aquí todo el día? Pues ya sé. Pero yo te prometo, güera, que todo va a cambiar. Solamente dame tiempo, ¿ok? ¿Tiempo para qué? Pues, mira, yo quiero demostrarte que, que puedo salir adelante en este país. Flaco, a mí no me tienes que demostrar nada. ¿Sabes qué es lo que quiero? Lo que necesito es que te relajes, mi amor. Ay, de verdad, desde que llegamos a Miami, pues estás muy tenso, como aparte muy intenso, y no te hace bien, para la salud no está bien. Es por Conrado, ¿verdad? Es por Conrado. Sí, claro, sí, yo me he dado cuenta. Él tiene la culpa de que te pongas así. No, pero ¿por qué lo dices? Pues porque soy tu esposa y te conozco mejor que tú mismo. Tú estás acostumbrado a ser un hombre independiente, a trabajar independientemente. Y claro, bueno, pues el chileno este es simpaticón, pero pues... Ay, la verdad es que yo no sé por qué no termino de creerle ni una sola palabra de lo que dice. Ay, oye, aquí quiero contarte algo. Algo que oí. Bueno, algo que me contaron. Pues la vecina del... del 240, creo, sí. Pues la vecina del 240 me contó que Conrado y Erika fuman marihuana. No. ¿De veras? Sí. Bueno, ya sé que hoy en día casi todo el mundo fuma, pero... ¿No te parece increíble? Eh? No, la verdad no. ¿Por qué no? Mm -mm. Ay, por Dios, ¿y desde cuándo eres tan liberal? Si tú y yo somos iguales, no estamos acostumbrados a esas cosas. Lo que pasa es que, fuera, pues, estamos en Miami, eh, como que es más normal esas cosas, ¿no? No te me abriste. Hola, compadre. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Todo bien? Hola, Vero. Conrado. ¿Qué hubo? ¿Qué comes? Ahí, tita. No, no me gusta. ¿Vamos ya? Mm -hmm. Mm -hmm.
Vieja como 80, hermano. Eso es lo que es. ¿Vieja como qué? ¿Qué es eso? Vieja como 80, hermano. Vieja, vieja chismosa. Ah. Aprende de mis palabras, yo me aprendo las tuyas. Órale, órale. Pues dale. Me odia solamente porque fumo hierba. Hierba, hermano, hierba. Algo que crece en la tierra, algo que es natural. Lo que pasa es que ya estás fumando demasiado, Conrado. No. Se te va el avión después. Ah. Mira, sabes que ya le dijo la güera, entonces ya andate con cuidadito mejor, ¿eh? Como si no tuviéramos suficiente problema. Oye, hablando de eso, ¿ya le dijiste la verdad? No. Vamos. Lo que pasa es que no, no, está, no es así tan fácil. ¿Sabes qué pienso? Que creo que lo mejor es, no sé, cerrar la bocota y, y seguir así. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué vas a hacer el día de mañana? Cuando sepa todo. Mira, no me quiero meter, hermano, pero la mentira tiene patas cortas. Viejo copuchento. Mira cómo aprendo rápido. Chismoso, mano. Güey. Híjole. Quisiera yo darles las gracias por toda su atención y su interés en la salud de mi hija. Estoy segura de verdad que pues, sus buenos sentimientos y sus oraciones de algunos <risa> hicieron que mi hija se recuperara. Así que muchas gracias por eso, de verdad. Eso es lo único que realmente importa. Sí. Bueno, entonces hagamos salud, Bruna Anastasia, ¿les parece? Salud. 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 Gracias. Salud. Bueno. Ay, perdone. Los dejo. Chao. No, yo sé que la salud de Anastasia pues, es lo más importante y todo esto, ¿no? Pero creo que hay cosas en las que tenemos que enfocarnos. Ahorita no, Romero. Entonces, ¿cuándo? Yo quiero saber qué iba a pasar con la venta. Porque se suponía que teníamos que almacenar esos 400 kilos en la bodega de Serrano. Bueno, ese plan ya... ¿Qué hacemos? Vendan todo. Ah, sí. ¿Con toda la DEA toda la policía de Miami persiguiéndonos o qué? ¿Cuántas veces te las tengo que repetir? La DEA no tiene nada con nosotros. Eso es lo que tú crees, pero están como perros buscando pruebas. Mi compadre tiene razón. Ahora, a mí, más que la DEA, me preocupan los colombianos. Mira, ni la DEA ni los colombianos deberían estar preocupándonos. Ahorita, Quesada y sus hombres piensan que la señora Anastasia está muerta y eso se tiene que quedar así. Eso es lo más importante. A vender, muchachos. Sin compasión, this is my flow Destino clandestino puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez Con el red de revancha suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin sobreviví Pegando de primera he ganado mis peleas Y ya lo sé, el mundo está al revés 